హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారందరూ చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా వీడియో పెట్టి లిటరల్ గా ఒక టూ వీక్స్ నుంచి నేను ఏ వీడియో కూడా షూట్ చేయలేదు సో కంప్లీట్ గా టెన్ డేస్ గ్యాప్ వచ్చేసింది ఎందుకో తెలియదు ఒక టూ త్రీ డేస్ గ్యాప్ వచ్చింది అంటే నెక్స్ట్ డే వీడియో చేయాలనిపించలేదు అనమాట సో అలా లేజీ అయిపోయాను వీడియోస్ తీయడంలో సో ఈ టెన్ డేస్ కూడా ఏ టెన్షన్ లేకుండా హ్యాపీగా ఉన్నాను మరి ఎక్కువ గ్యాప్ వస్తే కంప్లీట్ గా మర్చిపోతారని చెప్పేసి ఈ రోజు వస్తున్నాను అనమాట అలాగని చెప్పి నేను ఈ టెన్ డేస్ బిజీగా కూడా ఏం లేను ఖాళీగానే ఉన్నాను బట్ స్టిల్ ఎందుకో చేయాలనిపించలేదు సో హాయిగా రెస్ట్ తీసుకున్నాను సో ఈ రోజు బ్లాగ్ కూడా నేను ఏం చేయట్లేదు అలాగే ఇంతకు ముందు ఉన్న టూ వీక్స్ ముందు తీసిన వీడియోనే ఇందులో యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఎప్పుడైతే నేను రెడీ అయిపోయాను అనమాట అర్ధ్యాన్ని తీసుకురావడానికి అని చెప్పి రెడీ అయిపోయాను ఆ రోజు వచ్చేసి నిద్రపోతూ ఉన్నాడు సో అదనమాట ఇప్పటి వరకు నా అప్డేట్ అండ్ అలాగే నేను అమెజాన్ లో ఒక రోల్ ఆర్డర్ చేశాను అది నిన్నే వచ్చింది సో ఇప్పుడు మీతో అది చూపిస్తాను యాక్చువల్గా ఈ రోల్ నేను ఇండియా వెళ్తే ఇండియా నుంచి తెచ్చుకుందాం అనుకున్నాను ఇండియా అయితే మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా కొంచెం పెద్ద సైజ్ అవి తెచ్చుకుందాం అనుకున్నాను బట్ ఇప్పుడు ఉన్న పొజిషన్ లో ఇండియా వెళ్లే పరిస్థితుల్లో లేము అంటే యాక్చువల్ ఆగస్ట్ లో అలా వెళ్దాం అనుకున్నాము సమ్మర్ హాలిడేస్ లో ఆద్యాకి బట్ ఇవి ఇక్కడ తెలిసింది కదా వీజా ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ సో కుదరలేదు అనమాట ఆగస్ట్ లో వెళ్ళడానికి అయితే ప్రెసెంట్ కుదరదు సో మోస్ట్లీ మేబీ ముందైనా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం మేబీ ఏప్రిల్ ఆర్ మే లేదంటే ఇంక ఇయర్ వెళ్ళలేము వీజా వల్ల సో అందుకని చెప్పేసి ఇంకా ఇక్కడే ఒకటి అమెజాన్ లో ఆర్డర్ చేశాను అనమాట ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఒక చిన్నది ఉంది మార్బల్ ది అది మరి చిన్నగా ఉంది ప్లా ఎక్కువ కూడా పట్టట్లేదు అని చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది కదా అని చెప్పి ఒకటి అమెజాన్ లో ఆర్డర్ చేశాను ఇవాళ కాస్కోలో కూడా మనకి దొరుకుతాయి కొంచెం పెద్ద సైజ్ బట్ ఈ ప్రెసెంట్ అయితే కాస్కోలో లేవు అనమాట ఆ రోల్ మాకు దగ్గరలో ఉన్న కాస్కోలో సో అందుకని అమెజాన్ లో ఒకటి ఆర్డర్ చేశాను అది మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు సో ఇదే నేను తీసుకుంది అమెజాన్ లో దీనికి ఒక ఉడెన్ స్పూన్ కూడా వచ్చింది సో ఇలా ఉంటుంది సో ఇది చాలా బరువు ఉంది ఇది గ్రనైట్ అనమాట సో గ్రనైట్ తెలిసిందే కదా చాలా బరువు ఉంటుంది అండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అండ్ దీనికి కొంచెం డీప్గా వచ్చింది కదా సో అది నచ్చింది అనమాట కొంచెం ఏమైనా ఎక్కువ పట్టడానికి కానీ చెట్ తీసుకోవాలంటే కూడా చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను సో దీని లింక్ మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి సో దీన్ని ఈ సైడ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చిన్న చిన్నవి ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా దంచుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ అదే ఇచ్చారు దీని మీద బ్యాక్ సైడ్ కూడా దంచుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ టూ సైడ్స్గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో అలాగే ఈ రోల్కి ఈ ఉడెన్ స్పూన్తో పాటు ఇది ఒకటి ఇచ్చారనమాట సో ఇది కింద పెట్టేసుకొని దీనిపైన రోల్ పెట్టుకోవచ్చు మనం సో మూవ్ అవ్వకుండా కొంచెం స్టేబుల్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే చోటు దంచుకునేటప్పుడు కూడా కొంచెం అలాగే ఉంటుంది అలాగే ఉండడానికి స్టేబుల్గా సో ఇది ఒకటి ఇచ్చారు సిలికా అంది దీని మీద ఆ రోల్ పెట్టుకో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఈవెన్ మనకి కింద కూడా ఇది పాడవకుండా ఉంటుంది సో అది ఒకటి ఇచ్చారు సో బాగా నచ్చింది అందుకే తీసుకున్నాను సో అలాగే నాకు కొంచెం చాలా బాధేసింది అనమాట నిన్న అరుష్ వల్ల అరుష్ ఏం చేశాడో చూపిస్తాను మీకు చూడండి నాకు ఫేవరెట్ బౌల్ అనమాట ఇది చాలా ఇష్టం దాన్ని అరుష్ ముక్కలు ముక్కలు చేసి పెట్టాడు మీకు ఇది నేను ఒక వీడియోలో కూడా చూపించాను నా సర్వింగ్ సర్వింగ్ బౌల్ సెట్లో సో అది అనమాట ఇది పెద్ద సైజ్ బౌల్ ఉండింది కదా దాన్ని అరుష్ కింద పడేశాడు మొత్తం పగిలిపోయింది కూరలు అలాంటివి చేసినా దీంట్లోనే వేసుకుంటాను సో బాగునింది అనమాట అరుష్ మొత్తం కింద ఇవ్వగానే మొత్తం పగిలిపోయింది మంచి బౌల్ ఇది కిచెన్లోనే ఉన్నాము అందరము నేను వంట చేస్తున్నాను మా హస్బెండ్ కూడా ఏదో మాట్లాడుతూ కిచెన్లో ఉన్నాడు అరుషం చూస్తానే ఉన్నాడు వాడు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసాడేమో ఆ క్యాబినెట్ ఓపెన్ చేసి అది కిందనే పెట్టున్నాను అనమాట క్యాబ్ కింద క్యాబినెట్లో సో ఓపెన్ చేసేసి దాన్ని బయటికి తీసాడు అనమాట వాడు ఆ బరువుకి అది హోల్డ్ చేయలేక కింద పడేశాడు కింద పడేయగానే పగిలిపోయింది మొత్తం నిన్నే ఈవినింగ్ కిచెన్లోనే ఉన్నాం అందరం కింద పడేసాడు అనమాట సో మొత్తం పగిలిపోయింది సో దీన్ని కవర్లో వేసి పెట్టాను ఇంకా పడేద్దాం అని చెప్పేసి ఎప్పుడు నేను పై క్యాబినెట్లో పెడతాను బట్ ఆ రోజు ఏంటంటే స్పేస్ లేదని చెప్పేసి కింద క్యాబినెట్లో పెట్టాను అనమాట వాడు క్యాబినెట్స్ ఓపెన్ చేయడం బాగా అలవాటు సో అలాగే వాడు తీసేసి దాన్ని కింద పడేసాడు మొత్తం మొక్కలు మొక్కలు అయిపోయింది సో ఎత్తి పట్టేసాను ఇంకా పడేసి రావాలి దీన్ని కూడా సో అది ఇప్పటి వరకు అయితే అండ్ ఇప్పుడైతే నేను బ్లాగ్ కూడా ఏం షూట్ చేయట్లేదు ఇంక నేను కిందకి వెళ్ళి అర్ధాన్ని బుక్ చేసుకొని రావాలి అరుష్ పడుకొని ఉన్నాడు ఇది 
ఫోర్టీన్ షూ బాక్స్ ఇచ్చేవారే నేను నా స్కూల్లో మళ్ళీ ఎప్పుడు తెస్తావు ఏమైనా డెకరేట్ చేసేవా దాన్ని స్కూల్లో మా మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ చేయిస్తారు సో ఇక్కడ వచ్చేసి జేసీ పెన్ కి వచ్చాము ఇక్కడ జేసీ పెన్ లో ఎవ్రీ మంత్ సెకండ్ సాటర్డే కిడ్స్ కి వర్క్ షాప్ ఉంటుంది అనమాట లైక్ క్రాఫ్ట్స్ అలాంటివి చిన్న చిన్నవి ఫెబ్ ఫోర్టీన్త్కి అదే వ్యాలంటైన్స్ డే గిఫ్ట్ బాక్స్ అని చెప్పేసి ఆ రోజు అది పెట్టారనమాట గర్ల్స్కి వచ్చేసి మర్మైడ్ పెట్టారు సో అదే కోసం మేము చేసి పెన్నీకి వెళ్ళాము సో ఇవన్నీ మర్మైడ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అనమాట సో ఇక్కడ గిఫ్ట్ బాక్స్ లాగా ఒకటి ఇచ్చారు సో దానిపైన ఈ మర్మైడ్ మొత్తం మనం అంటించాలి అలాగే గిఫ్ట్ బాక్స్లో వేయడానికి ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ లాగా ఇచ్చారు సో కిడ్స్కి ఇష్టం వచ్చింది రాసుకోవచ్చు అందులో లవ్ యూ రాయ్ మమ్మ నీకు వచ్చు కదా లవ్ యూ రాయ్ సో వాళ్ళ నాన్న అలాగే ఆరోజు ఇద్దరు వచ్చేసి టాయ్ సెక్షన్ ఉంటుంది కదా జేసీ పెన్లో సో అక్కడికి వెళ్ళారనమాట పైకి ఇంకా నేను అదే దగ్గర ఇక్కడ ఇది చేయిస్తూ ఉన్నాను ఏంటన్న అది అది బొమ్మ సరే పద డాడీ దగ్గర నెక్స్ట్ క్రాఫ్ట్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత జ్యువెలరీ సెక్షన్ దగ్గరికి వచ్చాను జేసీ పెనిలో జ్యువెలరీ చాలా బాగుంటుంది మెయిన్గా ఈ నెక్ పీసెస్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయి సో సింపుల్గా చాలా డ్రెస్సెస్ మీద కానీ శారీస్ మీద కూడా చాలా బాగుంటాయి ఈ థ్యాంక్స్ గివింగ్ అప్పుడు చాలా తక్కువ ప్రైస్కే పెడతారు మనకి ఎయిట్ ఆర్ టెన్ డాలర్స్కి బట్ ఈ టైంలో అయితే కొంచెం ఎక్కువనే ఉన్నాయి థ్యాంక్స్ గివింగ్ టైంలో తక్కువ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ రెడ్ స్టోన్స్తో సో సేమ్ అలాంటిదే నా దగ్గర కూడా ఉంది కాకపోతే నా దగ్గర గ్రీన్ స్టోన్ ఉంటుందన్నమాట సేమ్ అదే సెట్ ఉంది సో చూసారు కదా జ్యువెలరీ సెట్స్ ఎంత బాగున్నాయో సింపుల్గా చాలా బాగున్నాయి తర్వాత మేము ఇంకా జేసీ పెన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు దాటిపోయింది అనమాట ఇంకా ఆ టైంలో ఇంటికి వెళ్ళి కుక్ చేసి తినేసరికి లేట్ అయిపోతుందని చెప్పి అదే కూడా ఎలాగ అడుగుతూ ఉన్నింది అనమాట పిజ్జా కావాలని చెప్పి సో ఇంకా డామినోస్కి వెళ్ళి పిజ్జా తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళాము Oh, 
Wow. Uh, can I also eat this pizza with no vegetables? Cheese pizza only, Mama. Can I eat both? You can put vegetables in it. Same round of time, ma. Cut vegetables. Sir, you need vegetables. Then I want to eat this. So this separate. Hmm. Hmm. Sir, better than. Kavala, then to ba. Akla to manika. लंच अदंत चेसिन तरवता नेक्स्ट टो त्री आर फोर आ टाइम की कड़ा किर्च दी बुक शेल्फ उन्दान मट्ट चिन्न दी राक लाग सो दांटलो बुक्स अन्ने पेड़तामू अलग सम्मान इंचिन बुक्स अन्ने स्टोरी सेलांट वन्ने सो अधि कोंच मार्गन இந்த சால்டுவில் ஐப்பேந்தன் மட்ட தின்னி சர்த்தி சந்துக்கின் மல்லியோ சர் நீட்டிக சர்த்து கொண்டும் நாம் तो इवन ने उच्चे से आधिया पाजल बुक्स हैं मटा आधिया किचन ना पुनीच कुछ चम इलान्टी पाजल बुक्स अंटे बाग आइस्टम इंटरेस्ट का चेस्टा ऑन डेडी प्री स्कूल आ टाइम लोने समर हालेस लाइव अन्नी तीस को नामो सब पुनीच तान कि अपने हालेस उच्चन अपने वीकेंड्स का नहीं बोर कोटन अपने इवे पाजल सालांटी � अंड इपाजिल्स अवन्ने कोड़ कालनलाइन वेबसाइट लो तीसकुन्नानू इए अल्फाबिट रेसिंग्स इवि कोड़ इंडिया इंच कोन्नी अलागे इकड़ अमेजन लो कोन्नी तीसकुन्नाम तरवत अलागे कोन्नी स्टोरी बुक्स उन्नाई बेट्टाइम स्टोरीस उ इला नेन आनलाइन लो कोन्न वी कोन्नी फ्री बुक्स कोड़ा उन्ना एन माट सो एवर मन्त उक्का फ्री बुक कोस्तु उन्टुंदी आध्या की अलागा आरुष की सो मीके वर केन इंट्रेस्ट उन्टे ना फ्री बुक के अला उस्तुन चेप उक्क वीडियो चेस्तानू अलगे कोई बेड टाइम स्टोरी बुक्स उ सो क्लीन चेसन तरह को नीट उ सो पैन इकट वे नारगे त्री डालर्स के चलोलोचि अभी एक्ड़ो बात्रूम अलादा सो फल इकान कोई चारजर्स अलग हार्ड डिस्क ना ट्रैपर्स अलावी पे अड़ा सो पैन उन्नी लैब्ररी बुक्स अन्ट लाइब्रेरी के अभी टू वीक्स वन अला वो सो आ स्टोरी अंदर तरह माला वेतार लैब्ररी की सो अंकने अभी लैब्ररी बुक्स अभी चोट पटा इकडे अभी चुड़ आदि अभी अलग कोई आरुष बुक्स इवन षे कलर्स ऐनमल अलांट उ कदा बेबी बुक्स अन्ट अवी अंड सैडे बेड टाइम स्टोरी बुक्स आरुष भी अंड वे कुछ चेन स्टार्ट यूएस को वेट थर्टी डेस हिंदी ने बुक् इंटेक सो अभी कला कोई डैरी अभी उन्ई मध्य इवन आर बुक्स इवी बेड टाइम स्टोरी अन्ट इकिंदराक मत्तम आध्या बुक्स अन्माटा लेटर ट्रेसिंगो, लेटर राइटिंगो यहुन्टाय कदा लेटर्स प्राक्टिस शेड़ं इवी कोन्नी अमेजान लाडर चेसाम कोन्नी इंडिया निंची इवन्नी डिजनी केरक्टर बुक्स अन्माटा 
ఇవన్నీ నేను ఆన్లైన్లోనే తీసుకున్నాను డిజ్నీ వెబ్సైట్ ఉంటుంది కదా సో అక్కడ తీసుకున్నాను ఆద్య కోసం ఇంకా మిగతా అవన్నీ కొన్ని బెడ్ టైమ్ స్టోరీస్ బుక్స్ అనమాట సో మొత్తం ఇలా ఆర్గనైజ్ చేశాను జస్ట్ అవి ఒక టూ డేస్ అలా ఉంటుంది మళ్ళీ అది అవి అయిపోతాయి తర్వాత ఇంకా నైట్ నేను ఇంకా డిన్నర్ కోసం ఆఫ్టర్నూన్ కూడా పిజ్జా తిన్నాం కాబట్టి ఇంకా డిన్నర్ త్వరగా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఫైవ్ కట్ల డిన్నర్ స్టార్ట్ చేశాను ఇక్కడ పాలకూర పప్పు చేశాను అలాగే కేల్ ఫ్రై చేశాను నైట్కు అదే రోజు ఏదో సర్కస్ ఉందని చెప్పి అక్కడికి వెళ్దామని చెప్పేసి వంట కూడా నేను ఫాస్ట్గా చేసేసాను సో ఇక్కడ పప్పు కూడా రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా కేల్ ఫ్రై చేస్తున్నాను జస్ట్ ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆవాలు జీలకర్ర అలాగే వెల్లుల్లి వేసుకున్నాను వెల్లుల్లి ఫ్రై అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న కేల్ వేసుకుంటున్నాను నీట్గా వాష్ చేసి కట్ చేసి పెట్టుకున్న కేల్ వేస్తున్నాను మా ఇంట్లో కేల్ అంటే అందరికి ఇష్టమే మెయిన్గా ఆద్యకి అరుష్కి వాళ్ళకి బాగా ఇష్టం అనమాట వాళ్ళు తినే కొన్ని వెజిటేబుల్స్లో ఇది ఫేవరెట్ అనమాట కేల్ ఏంటంటే మనం వండకముందు చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది బట్ ఉడికిన తర్వాత చాలా తక్కువగా అనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆకూరలు అంతే కదా సో ఇక్కడ నేను రెండు కట్లు తీసుకున్నాను అది కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను అనమాట సాల్ట్ వేసుకొని బాకాలు పెట్టేసుకుంటున్నాను చాలా సింపుల్గా చేస్తాను కేల్ ఫ్రై ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి అలా చేస్తేనే ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో అప్పుడే తింటారు అరుషుకైతే స్పైస్ అంటే కారం వేయకముందు కొంచెం తీసి పెడతాను అది అయితే లైట్గా తింటుంది అనమాట కారం సో ఇక్కడ సాల్ట్ వేసి బక్కలు పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఇందాక చాలా ఎక్కువ అనిపించింది కదా కొంచెం మగ్గగానే అప్పుడు చూడండి ఎంత తక్కువ అయిపోయిందో సో కొంచెం ఇది కేల్ ఫ్రై మగ్గిన తర్వాత నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ మూంగ్ దాల్ ఉంటాయి కదా పెసరు బెల్ల వాటిని కొంచెం సేపు నానబెట్టుకున్నా అనమాట సో అవి వేసేసుకుంటున్నాను కావాలంటే మీరు కందిపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఎక్కువగా పెసరుపప్పే వేసుకుంటాను సో అది వేసుకొని కొంచెం లైట్గా వాటర్ పోసుకుంటాను అనమాట స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్యాన్ కాబట్టి కింద అంటుకోకుండా అండ్ ఆ బ్యాల్ కూడా ఉడకడానికి కొంచెం వాటర్ పోసుకొని మూత పెట్టేసి ఉడికిస్తాను సో అరుషుకి అయితే ముందు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేయకుండా కొంచెం పక్కగా తీసి పెడతాను వాడికి తీసి పెట్టిన తర్వాత చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకుంటాను కారమైన వేసుకోవచ్చు నేనైతే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకుంటాను అనమాట స్పైస్ కోసం సో రెడీ అయిపోయింది పప్పు కేల్ ఫ్రై ఇది అరుషు కోసం సపరేట్గా తీసి పెట్టాను సో ఇంకా అంతే అండి ఈ బ్లాగ్ ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నాను ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్